అందుకనే మీరు ఎంతమంది నన్ను మెచ్చుకున్నా ఎన్ని రకాలుగా నన్ను పైకి ఎత్తినా కానీ నేను ఎందుకు తగ్గుంటానంటే నాకు తెలుసు ఒక్కొక్కళ్ళ అనుభవం ఎంత ఎంత బలమైన అనుభవం ఎంత లోతైన అనుభవం ఎంత లోతైన పరిశీలన వారి పరి విషయ పరిజ్ఞానం నిజంగా నన్ను చాలా చాలా చిన్నవాణ్ణి చేస్తుంది నేను పోటీ పడేదల్లా ఏంటంటే ఎంత నిరంతరం నేర్చుకోవాలని ఒక తపన ఇలాంటి పుస్తకాలు చిన్నప్పుడు మనం అనుకుంటాం చాలా మంది చాలా చిన్న తరంగా సినిమాలు ఏముంటుందంట సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ రోజున నాకు గళమెత్తి బయటకు వచ్చి మాట్లాడగలిగే శక్తి నాకు సినిమా ఇచ్చింది అలాంటి సినిమాకి నేను ఎప్పుడు పాదాలకి కళ కళమాతల్లి పాదాలకి నేను ఎప్పుడు బద్దుండై ఉంటాను పెద్దలు ఇందాక రాజుకొండలు గారు చెప్తున్నట్టుగా ఇలాంటి పుస్తకాలు ఇలాంటి చరిత్రను ఇంకా బాగా నిక్షిప్తం చేయాలంటే అసలు అలాంటి పరిస్థితులు అలాంటి కమిటీ ఏదైనా ఉంటే దానిని ఆర్థికంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అలాగే నా వంతు నేను కృషి చేయడానికి అంటే ఎందుకంటే మన చరిత్ర నిక్షిప్తం చేయాలి అన్ని ఒక తమిళ సినిమా గురించి మాట్లాడగలరు ఒక హిందీ సినిమా గురించి మాట్లాడగలరు కానీ మన తెలుగు సినిమా తాలూకు గొప్పతనం అంటే ఎప్పుడు సావిత్రి గారిని గుర్తించడానికి ఆవిడ కష్టాన్ని ఆవిడ 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 ఎబిలిటీని గుర్తించడానికి ఒక సినిమా తీసి కానీ గుర్తింపు రాలేదు ఇలాంటి ఆవిడ ఒక జనరేషన్ తెలీదు సావిత్రి గారు ఎవరో ఒక జనరేషన్కి ఎస్విఆర్ గారు ఎవరో తెలీదు అలాంటి గొప్ప సినిమాలు నిజంగా ఇప్పుడు రావటం దానికి జాతీయ స్థాయి అవార్డులు రావటం నిజంగా దానికి అలాంటి రావడానికి సినిమాలు తెలగపల్లి రవి గారు లాంటి సంపాదకులు అందరూ కూర్చొని పదే పదే మనకి చెప్పడం వల్ల అది చాలా మందిని ప్రేరణ కలిగించి ఈ రోజున అలాంటి సినిమా వచ్చింది అలాంటి సినిమాలు ముందు ముందు రావాలి చాలా విలువలున్న సినిమాలు రావాలి ఎంత అపారమైన చరిత్ర మన గ్రేట్ స్టోరీ టెలర్స్ ఉన్నారు మన తెలుగు సినిమాలు తెలుగు కథలు ఈ రోజున బాహుబలి కానీ గొప్ప సినిమాలు వచ్చినా కానీ ఇంకా చాలా అద్భుతమైన సినిమాలు తీయగలవు ఎందుకంటే మనకున్న లిటరేచర్ సాహిత్యం చాలా అద్భుతమైన సాహిత్యం మన దగ్గర ఉంది నిజంగా తెలియదు ఎవరికి చాలా తక్కువ ఒక జనరేషన్ తెలియదు నిజంగా అది కానీ మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే నిజంగా ఎన్ని గొప్ప సినిమాలు వస్తాయంటే మనం హైదరాబాద్ నుంచి లేదంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే ప్రపంచాన్ని శాసించగలిగే సినిమాలు మనం ఖచ్చితంగా తీయగలం అంత శక్తి ఉంది దాంట్లో ఇది చిన్నప్పుడు సినిమాలు గురించి మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇక్కడ చాలా నచ్చిన పదం ఒకటి వచ్చింది మా భూమి సినిమాలో మేము చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తే చూసేవాడిని పోస్టర్ ఆ పోస్టర్లో నాకు సమయంలో ఇంట్రెస్టింగ్ అది శ్రీశ్రీ గారి తర్వాత బాగా నాకు నచ్చే పదం పోరాడితే పోయి దేవునే బాని సంఖ్యలో తప్పని తర్వాత మా అన్న పోని నేను కళ్ళ చుట్టు తెచ్చుకోలేదు నాకు కనిపించట్లే నాకు తెలుస్తుంది ఓకే నూట డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చాను ఓకే 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 అంటే ఒక సినిమా అంటే నేను చిన్నప్పుడు మా భూమి కానీ దాసీ కానీ రంగుల కళ కానీ చూసి నేను గద్దర్ గారిని నేను చూడడం మాకు రంగుల కళ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో నెల్లూరులో చాలా విపరీత ప్రభావితం అయింది ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రజా సమస్యల్ని ఎంత అందంగా సునిశ్చితంగా తీసుకొస్తాయని ఈ మా భూమి ఈ విషయం మనకి పుస్తకం రాసి ఉండకపోతే చాలా మందికి తెలియదు ఇది తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం మీద ఆ సమయంలో తీసింది అది అండ్ ఇంకా ఆ తెలంగాణలో మనకి భూస్వామ్యవాదం ఉన్నప్పుడు ఎదురు తిరిగితే ఏముంది తరతరాల దౌర్జన్యం మట్టి కరుస్తుంది అని ఇది గౌతమ్ ఘోషాస్ అంటే ఈ ఇది మనకి తెలిస్తే మళ్ళీ కొత్తగా మనం కొత్త సినిమాలు తీయగలం కొత్త థా ఆలోచనలు ప్రవేశపడతాయి ప్రవేశింపబడతాయి మనలో నిజంగా ఒక్కొక్క చరిత్ర చూస్తుంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్ర ఈ రోజున ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి సినిమా రాబోతుందంటే అంటే నిజంగా మన చరిత్రలో ఎంత లోపల ఎక్కడ ఉన్నాయి వెలికి తీయాలి అవి అలాంటి గొప్ప విలువైన కోహినీరు వజ్రాలు అలాంటివి అలా ఎన్నో కథలు మన తెలంగాణలో కానీ మనకు ఆంధ్రలో కానీ మిగతా తెలుగు రాష్ట్రాలు కానీ మన భారతదేశంలో కానీ ఇవన్నీ తీయాలంటే ఇలాంటి పుస్తకాలు ఇలాంటి సాహిత్యాన్ని ప్రేమించి దాన్ని ప్రజలకు ఇవ్వాలని చెప్పి ఇలాంటి పెద్ద మనసు గల వ్యక్తులు సమూహం తెలగపల్లి రావు గారు లాంటి ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి వ్యక్తులు దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లకపోతే నిజంగా అది మనం చాలా కోల్పోయిన వాళ్ళం అయ్యేవాళ్ళం అలాంటి పెద్దలు ఈ రోజున ముందుండి ఇలా మీ సంపాదకత్వం ఇలాంటి పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చినందుకు మున్ముందు రాబోయే వచ్చి కొత్త తరాలకి మీరు మాకు ఈ ఆలోచన ప్రవేశపెట్టినందుకు వాళ్ళందరి తరఫున మీకు ప్రత్యేకించి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలుపుకోండి అలాగే 
జాతీయ అవార్డు గ్రహ గ్రహీతగా శుద్ధాల అశోక్తి జగ రాసిన పాటలు కానీ ఇవన్నీ నాకు చాలా విపరీతమైన ఉత్తేజాన్ని కలిగించే పాట అంటే నేను ఒక కళాకారుడు ఇందాక పరిచుడు గోపాలకృష్ణ గారు చెప్తూ మనం సోషల్ మన సినిమాని మనం ఎంత ప్రభావితం చేస్తూ సినిమా నిజ జీవితం సినిమాలు ఎంత ప్రభావితం చేస్తుంది సినిమాలు కూడా నిజ జీవితాన్ని అంతే ప్రభావితం చేస్తాయి అంటే మన చేతిలో ఉండేది అందరి దగ్గరే ఉండేది కానీ నువ్వు ఏ ఆలోచనతో చేస్తావు అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నేను సినిమాని ఇలాంటి నాకు అవగాహన ఉండటం వల్ల సాధ్యమైనంత మేరకు ఎన్ని కమర్షియల్ హంగులు ఉన్నప్పటికీ పాటలు ఇవన్నీ ఫైట్స్ ఉన్నప్పటికీ లోపల ఎక్కడో మేము నలిగిన మేము చూసిన జీవనం లేదని మాకున్న మమ్మల్ని ప్రేరేపించిన ఆలోచనలు మాకు ప్రేరణ కలిగించిన ఆలోచనలు ఇవన్నిటిని ఎంతో కొంత దాన్ని సినిమాలో ఇమర్చడానికి కథల్లో ఇమర్చడానికి మా వంతు ప్రయత్నం నేను నిజంగా చేస్తాను గబ్బర్ సింగ్ కావచ్చు ఇంకో సినిమా కావచ్చు నా వంతుగా అలాగే నాకు ఎవరు హీరోలుగా చేసినా కానీ ఎవరు ఎలాంటి సినిమా వచ్చినా నిజంగా మంచి సినిమాని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించేవాడిని ఆహ్వానించేవాడిని ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి